بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضي الله عما بعد مرشدي شل بشارة واتساب جروب له بخماني غلاية كابي سرطة له نمبر له بودية أديمة تلك بروشي كوي أنا ما أبدا بارتين بارتي داك لايم رجعي داك لايم آسوا هذا غريم سبب ديشي أرا برسكتبوم أرنجي ركلا تيابشيو مايا ورب بودية ويتنيان ماكهلي إيري ماكهلي إيري كن نمبر وادايا نطرق كوي أنا Matunmu malah isyal kisah yang nampiril mahakawi moingutti wajderude badrin de iradigal. Padayum adin de artha talengal viveri koyim seyunda. Oru pudiya sambram batine innu mudal nammuda group saatchiya uga yana nammal adine thodakam kuri koyi yana. Mahakawi moingutti wajderude badr kisah part. Amu kaya orang paraya de denna raya. Kala mitra pinni tritum. Oru kelum bhangi chornu pogaade. Ek kala tum patna vidaya ma ki kundi dikunna oru alphuda pradipasa manallo adhehatin de. Kristin, Maapala parti, adanya tindak ini badar kisah parti, maapala parti yang kita ikat itu mungkin tidak kuna. Adanya tindak, awalnya setan adanya tindak karibum, ia berku manusia kita turun dengan mahakawi yang adanya ham, ikat itu ia beralih warta peradaan, karena mahu guna dengan adanya ham, ini kavida, ini maapala parti rezeki itu guna airi kena. Eda ayam, jana. Apa agak tegak diri kami itu perwesi kundi lah kerana am enda sabdam sravi kundi ini guru pilu lah ya allah berum endu kundu menna kal idik karya melam kuudu dalai tarion da beran adine kuri tu abrilun da pendikan agrahi kundu abri widyarthi matra mana jan apo jan anggot basarai lek karya ke gaiti aikir dundu beranjat dua le jan ada hatta kuri tu moing kuti adre kuri tu anggot berimbo ninggal kuri bete ciri beran saati tu jundu apo jan ninggal abrayum Ia peribadi yang lek swagatan saya yang berindi kita ane, saya niuk niuik kapat tade, saya nak kerjanya betul betul kepraveshi kuaya ana. Itar itu lula, uru udya mandang muda grupil, thoda gundade, namma sambadi cerita thodam, hendu gundu, walare, upagara pradama ya, uru valiya kaje mana. Maapala parti lada deh mubiyogi citrulan ana bahasa gal namuk kepadi cerdukam, adu boratena maapala parti tinder trikku gal namuk. Idul ini dengan manusia kita urut kerja, turun lagi turun lepas turun lepas karya yang ini satu kelas itu dalam kita kerja sama kan sahaja itu. Ia peribadi yang adiksa dah wahyikun dengan kita yang lama yang lama ayah bahu mara perta ustad abang kita lah, bahu mara perta ustad yang macam orang orang kita abang kita. Ia isyarat kisah peribadi yang lek hari demi hari suagatan cuci no. Ia peribadi yang ada awal bazar yang kita urut kerja dengan wahyikun dengan Prasidha Kaviyum Khala Karanam Aya Namudai Group Inde Nirasthani Dhyum Aya Priyangaran Aya Moidu Master Vani Mel Adhehatayum E Group Ile Ekku Hridhyam Aya Swagatham Cheyyu Gaya Aana Adho Boratthenna E Group Ile Aamuga Phashanam Nadatthum Nadu Namudai Suruma Rathiv Sahib Adhehatta Paranyar Eke Enda Aavashim Illa Atrayam E Group Ile Adhehatayum Subari Jidana Aana Adhehatayum E Group Ile Ekku E Paribadi Ile Ekku Swagatham Oattu Nnu Adho Boratthenna E Group Ile Mukhya Phashanam Nadatthi Namme Aanu Grahi Kun Advocate Farooq E. Muhammad Bahumana Pattavarayum E. Vedi Ilek E. Online Vedi Ilek Saadharam Savinayam Swagatham Chayyuga Yana Adho Odappam E. Group Ilulla Rendu Maha Vekti Thangal Thennay Yana E. Class Munnyootu Kundu Hoogundadu Nammudai Priyangaranaya Peti Anakara Adhehaam Aana Idil Vaidherudu Ishirugal Namukku Vendi Aalabhi Kundadu Adho Bola Thennay E. Perhatai wittyan syakhi leh kulla wadil gal turundu kundu, namuk arivin de muttu gal kori terunda, wadi terunda, namuk kumbil curingi terunda, namu da prayangkaran ayah gafur sahib maavandi yor. Iran de wkti tenggal ke, pratyagam na nyeri koyan adim tenne. Iya rudyamat telik abor erangi wandu dil. I groupi lola padhita gal ke bendi abor abor oda samayam celawadi kundu dil. Abor nal kundu awaliya sevan tenad abor abor e Pertiaga mai itu selaki koyan, awak ke i grup pelu la, semua member mai ruk kewen diom, nanti harpi koyan. Allahu Subhanahu Wa Taala arham ayat pradifalam nalgii, awak rendu perih manukrahi kumar awat eh, rendu begitu tenggal kum, i wedi lek 
സുസ്വാഗതം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ രണ്ടു പേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനിയും പല പ്രഗത്ഭരുമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാം പേരെടുത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ആശംസയർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം ഓതിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറകളോട് ഈ ഓൺലൈൻ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാകുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വാത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലഹമില്ലാഹി റബിലാലമീൻ വസലാത്തു വസ്സലാം അലാഫ്ലിമുർസലീൻ വല അലിഹി വാസുഹാബിഹി വാഹിലി ബൈത്തിഹി അജമായ അഭിയോന്യരായ മുർഷിദി ചൽ ബിഷാറയിലെ കവി സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതന്മാരെ ശ്രോതാക്കളെ ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരംഭിക്കുകയായി അഭിയോന്യരായ മാപ്പിളക്കവിയും അറബിക്കവിയുമായ മൊയ്തു മാസ്റ്റർ റുഹാനിമേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചില കഥകുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കുകയായി അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിരചിതമായ ബദർ കിസപ്പാട്ടിൻ്റെ ഇശലുകൾ നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭ മാപ്പിളക്കവി എന്നെ ഗഫൂർ സാഹിബ് മാവണ്ടിയോർ ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാത്ത വിധം ഓരോ ഇശലുകളായി നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ആ വിശകലനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പാടണം എന്ന് പ്രഗത്ഭ ഗായകൻ പി ടി എം ആനക്കര സാഹിബ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് പി ടി എം ആനക്കര അവർകൾ കേരളക്കരയിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തും മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്തും കഥാകഥന രംഗത്തും പ്രസിദ്ധനായ പ്രഗത്ഭനാണ് അതിസുന്ദരമായ രീതിയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ആലപിക്കുക അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജ സഹോദരൻ റഷീദ് സാഹിബും ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ചില പാട്ടുകൾ പാടി കേൾക്കാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകലാണ് അവർ പാടലാണ് അതിസുന്ദരമായ രീതിയിൽ മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ അതുപോലെയുമുള്ള അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിരചിതമായ പാട്ടുകൾ ആലപിക്കുക എന്നത് ഒരു നല്ല കഴിവാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൗഭാഗ്യവും ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു പി ടി എം മാനക്കരയുടെ ഇശൽ ആലാപനവും എന്നെ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂരിൻ്റെ ഇശൽ പ്രഭാഷണവും നമ്മളിതിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അറബി മലയാള സാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇശലുകൾ എങ്ങനെ ആലപിക്കണം എന്ന് ഗ്രഹിക്കലുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സീറത്ത് നബവി മവായിബിൽ ലുനിയ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ മൊഴികളിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി ഗ്രഹിച്ചെടുത്ത ആ ചരിത്രം ആ കിസ്സ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് കൃതികൾ രചിക്കാൻ പറ്റും അറിവുകൾ വേണ്ടവർക്ക് അറിവും ഇശലുകൾ വേണ്ടവർക്ക് ഇശലും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ വിശദമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ പക്ഷമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഈ എളിയവും തന്നെ ശബ്ദമുട്ട് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കേണ്ട മാക്സിമം വെറുപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടിയാണ് പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുമുണ്ട് അതിൽ ചിലരെ ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതുപോലെ പല രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭർ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരികൊളുത്താൻ തയ്യാറായാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും അത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാറൂഖി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് തിരക്കോട് തിരക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഓരോ പ്രതിഭകളെയും നമുക്കൊരു ദിവസം പരിചയപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളൊക്കെ തമാശയായി അദ്ദേഹത്തോട് പറയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും തമാശ സ്വീകരിക്കും എ മുതൽ സെഡ് വരെ ബിരുദമുള്ള ആളെന്ന് പറയും അങ്ങനെ നിരന്തരം ബിരുദങ്ങളും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളും കോഴ്സുകളും പഠിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും നടത്തി അങ്ങനെ പഠനം മാത്രം മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹമാണ് 
നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരക്കിനിടയിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് പറയിച്ചപ്പോൾ പറയിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മട്ടിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സുർമ ലത്തീഫ് സാഹിബിൻ്റെ ആമുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഗത്ഭരായ പലരും ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആശംസിക്കുന്നു അറബി മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് മലയാളം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളതാണ് അറബി മലയാളം നമുക്കറിയാമല്ലോ തുഞ്ചത്തെഴുത്താക്ഷനൊക്കെ തുഞ്ചത്തെഴുത്താക്ഷനൊക്കെ ഴ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഷാ എന്നായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് കോശിക്കോട്ടത്തൂറ തന്നിൽ പിറന്നവർ അക്കാലത്ത് ഭാഷയാണത് എന്നാൽ എക്കാലത്തെയും ഭാഷയാണത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതാം മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പദസമ്പത്തും അതിൻ്റെ അക്ഷരമാലയും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ അറബി മലയാളത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തി വയ്ക്കുന്നവരും അറബി മലയാളത്തിനെ ആക്ഷേപിച്ച് പറയുന്നവരും കാണാം അവരോട് നമുക്ക് പാവം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരുന്നു എന്ന് പറയാനല്ലാതെ പറ്റില്ല മുസ്ലിംകൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു അവരൊക്കെ അവരുടെ നാട്ടിലെ അവരുടെ ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ മുൻപും ശേഷവുമായി ആ ഭാഷയോട് യോജിപ്പിച്ച് അറബി ലിപി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറബി തമിഴുണ്ട് അറബി കന്നഡയുണ്ട് അങ്ങനെ വേറെയും ഭാഷക്കാർ അവരുടെ ഭാഷ അറബിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറബി തമിഴും വന്ന് നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അറബി മലയാളം വരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സുദീർഘമാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ അറബി മലയാള സാഹിത്യം അനിവാര്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ ഉലമാക്കളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ അറബി മലയാളം ശീലിപ്പിച്ചു വന്നത് ഇന്നത് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനരു നിൽക്കുന്നവർ ചരിത്രമറിയാത്തവരും ആവശ്യം ബോധ്യമില്ലാത്തവരുമാണ് ഉലമാക്കളാവുന്ന പ്ര പ്രമാണിമാരും പ്രഗത്ഭരും പ്രാചീനരും കാണിച്ചു തന്ന മാർ മാതൃകയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും വഴിമാറലായി മാറും ആയതിനാൽ നമ്മൾ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും പൗരാണികരും കാരണവന്മാരും കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയും മാർഗവുമാകുന്ന അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തെ എപ്പോഴും താലോലിക്കുകയും പോറ്റി വളർത്തുകയും അതിന് വരുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ തീർക്കാൻ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം അവിശ്രമ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിന് തൽക്കാലം വിരാമം കുറിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം വാഹൃദാഴ്വാന അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ല അലഹമ്മദുലില്ല വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറ അതിൻ്റെ പടത്തലവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എച്ച് ഉസ്താദ് അവറുകളെ അതേപോലെ അതിൽ മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യവരായ ഉസ്താദുമാരെ അതിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഏവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറയുടെ ജൈത്രയാത്രയിൽ ഇസൽ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇസലുകൾ എഴുതി അത് നിരൂപിച്ച് അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ആർക്കും കഴിയാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല വിഭവങ്ങളും നാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ഇസൽ കിസ്സ എന്ന പേരിൽ കിസ്സപ്പാട്ടുകളുടെ ഇസലുകളുടെ നിവൃത്തീകരണം അഥവാ അവയുടെ ആശയ വിപുലീകരണം അറിയാത്ത പദങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരുത്തലുകൾ മനസ്സിലാക്കലുകൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മുർഷിദീസൽ ബിഷാറയിലെ ഉസ്താദുമാർക്കും അത് ഏറ്റെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അറബി മലയാള പദ്യസാഹിത്യ നബസിൽ അനശ്വര പ്രഭാപുരം പരത്തി ഒളിമങ്ങാത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അക്ഷയ നക്ഷത്രമാണ് മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ വൈദേശിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഭാരിച്ച കൈമുതലുകൾ നശിച്ച് ഇല്ലാതെ ഇല്ലായ്മയുടെ പടുകുഴിയിൽ ആപത്തിച്ചു കിടന്ന അറബി മലയാള പദ്യസാഹിത്യത്തെ സജീവമാക്കി 
നവ്യവും ചൈതന്യമുറ്റതും ഭവ്യവുമായ സരണി വഴികളിലൂടെ നയിച്ച മഹാകവിയാണ് മൈൻകുട്ടി വൈദ്യർ എണ്ണമറ്റ നൂതന ഇശലുകളും പ്രാസാല പ്രാസാലങ്കാരങ്ങളും കൊണ്ട് കമനീയമാക്കിയ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തെ ഈടുറ്റതുമാക്കി തീർത്തു മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിള കലകളും മാപ്പിള പാട്ടുകളും പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അറബി മലയാളത്തിൻ്റെ ഇശലുകളിൽ കൂടിയിട്ടാണ് കോർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലിറങ്ങിയ ആ ചരിത്രവാഹക സംഘത്തിൻ്റെ യാത്ര സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് തന്നെ മതപ്രചരണാർത്ഥം കേരളത്തിലെത്തിയ മിഷണറിമാർ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകും വിധം ഒരു ലിപിക്ക് രൂപം നൽകി അറബി അക്ഷരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഈ ലിപിയാണ് അറബി മലയാളം പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഭാഷ സ്വതന്ത്രമായി വളരുകയും വികസിക്കുകയും ഒരു വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭാഷയായി വ്യവഹാര ഭാഷയായും മാറുകയും ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ശൈലികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അറ എന്ന് മാത്രമേ അല്ല അറബി ഫാർസി തുളു തമിഴ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി കന്നഡ എന്നീ ഭാഷാ പദങ്ങളും തത്സ തത്ഭവമായോ തത്സമമായോ സ്വീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷ ഒരു ഭാഷ കാവ്യ ഒരു ഭാഷയ്ക്കാവശ്യമായ വ്യാകരണങ്ങളും ശൈലികളും നിബന്ധനകളും അറബി മലയാളത്തിനും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഘണ്ടുകളും നാനാർത്ഥ പര്യ പര്യായാദി പദങ്ങളെ കുറിക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടന്ന ലിപി പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഈ ഭാഷയുടെ അനുക്രമമായ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു സജിദ് സന ഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ ചാലിലക്കത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തുടങ്ങിയവരുടെ മഹത്തായ നേതൃത്വം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തെ ഗദ്യവിഭാഗം പദ്യവിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം പദ്യവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു പടപ്പാട്ടുകൾ കിസ്വപ്പാട്ടുകൾ മാലപ്പാട്ടുകൾ മധുഹുപാട്ടുകൾ മംഗലപ്പാട്ടുകൾ തടി ഉറുതിപ്പാട്ടുകൾ വിരുദ്ധങ്ങൾ കെസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും ഉപശാഖകളും പദ്യവിഭാഗത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് മാലപ്പാട്ടാണ് മുഹിദ്ദീൻ മാല അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രഥമ കൃതി മഹാഭക്തരായി ജീവിക്കുകയും സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ബഹുമാനാദരവുകൾ പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളുടെ അവധാനങ്ങൾ വായ്ത്തുന്ന കീർത്തനങ്ങളാണ് മാലപ്പാട്ടുകൾ കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കാവ്യം മൊഹിദ്ദീൻ മാലയാണ് അമൂല്യങ്ങളായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും കോഴിക്കോട് ഖാലിയും മഹാപണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനുമായ ഖാലി മുഹമ്മദ് അവർകളാണ് മൊഹിദ്ദീൻ മാലയുടെ കർത്താവ് ഷെയ്ഖ് മൊഹിദ്ദീൻ ഖാദർ ജിലാനി ഖുദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവർകളുടെ അവധാനങ്ങളാണ് മൊഹിദ്ദീൻ മാലയിലെ ഇതിവൃത്തം കൃതിയുടെ രചനാകാലത്തെക്കുറിച്ച് കവി പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൽ കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ കോർത്തെ ഇമ്മാലേനെ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ചുമ്മൽ മുത്തും മാണിക്കവും ഒന്നായി കോർത്തപ്പോൽ മുഹിദ്ദീൻ മാലേനെ കോർത്തെ ഞാൻ ലോകരേ എന്ന് കവി തന്നെ തൻ്റെ കാവ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ പ്രാരംഭകാല യുദ്ധചരിത്രങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് പടപ്പാട്ടുകൾ ബദർ പടപ്പാട്ട് ഉഹദ് പടപ്പാട്ട് ഹുനൈൻ പടപ്പാട്ട് ഹൈബർ പടപ്പാട്ട് മക്കം ഫത്തഹു ഫത്തഹു ഷ്യാം തുടങ്ങി പ്രശസ്തങ്ങളായ അമ്പതോളം പടപ്പാട്ടുകൾ വിരചിതമായിട്ടുണ്ട് ആധികാരിക ചരിത്ര രേഖകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൽപ്പിത കഥകൾക്ക് പടപ്പാട്ടുകളിൽ സ്ഥാനമില്ല വൈദേശികാധിപത്യത്തിലെ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടപ്പോൾ 
മതാഭിമാനവും ദേശാഭിമാനവും പുറന്തിരിക്കാൻ വീരരസം തൊളുമ്പുന്ന പടപ്പാട്ടുകൾ അതിപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർക്ക് മഹാകവി പട്ടം നേടിക്കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടപ്പാട്ടുകളായിരുന്നു ലോകസാഹിത്യത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ യുദ്ധവും പ്രേമവും അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളെ യുദ്ധരംഗങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുക മാത്രമല്ല യുദ്ധാ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ തന്നിവേഷിപ്പിക്കുകയും ചരിത്ര പഠനത്തിൽ അവരെ തൽപരരാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പടപ്പാട്ട് കർത്താക്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഹത്വക്കളുടെയും ജീവിത സംഭവങ്ങളെ ചരിത്ര പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കഥാരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളാണ് കിസ്സപ്പാട്ടുകൾ കൽപ്പിത കഥകളെ ആധാരമാക്കിയും ഇവ രൂപപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആദം നബി അഖിസ ഇബ്രാഹിം നബി കിസ യൂസഫ് നബി അഖിസ തുടങ്ങിയ പ്രവാചക ചരിത്ര വർണ്ണന കാവ്യങ്ങളും ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം പോലെയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളെയും സൂഫി സൂഫികളെയും വർണ്ണിച്ചെഴുതിയ കാവ്യങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു സാമൂഹ്യ ഉപരിതലത്തിൽ ജനകീയ മാനം കൈവന്ന അറബി മലയാള പദ്യ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റൊരിനമാണ് മൈലാഞ്ചി പാട്ടുകൾ അഥവാ മംഗളപ്പാട്ടുകൾ വിവാഹം കാതുകുത്ത് ജലകർമ്മം നാൽപ്പത് കുളി തുടങ്ങിയ ആഘോഷ വേളകളെ ധന്യമാക്കാൻ തഷ്രിഫ് ആദ്യ മുതൽ പുര തഷ്രിഫ് ആദ്യ മുതൽ ആദ്യ മുതൽ പുരാണം എന്നീ ഒപ്പനയും അമ്മായിപ്പാട്ട് കച്ചവടപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവയിലെ മൊഴികളും പടപ്പാട്ടുകളിൽ നിന്നും കിസ്സപ്പാട്ടുകൾ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ചില ഇശലുകളും ചേർത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാകവി അവർക്കൾ തൻ്റെ ഇശലുകളിൽ സ്വീകരിച്ച ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടതയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ബദ്രുപടപ്പാട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അഹദ് tille alif alif lama kamiyam alif akshar porul bismillah aruma kale kudi anudinam qur'anil alagutal kuri bismillah bismillah ile a porisha varnikuna vedigalile andra artham thana manasilaakki edukkanamengil nalloru padanam naan nadathiye madiyavugeyullu thodarnu varuna oro visalukalileyum അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകൾ പദങ്ങൾ ഭാഷകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അതുകൂടി അറിയാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അലഹമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സുന്ദരമായ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ അസുലഭമായ അവസരത്തെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ മുതലാക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഭാഷ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒന്നും തിരിയാത്ത അറിയാത്ത കുറേ പദങ്ങളുടെ വിന്യാസമാണ് കൂട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ടുമായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പുഷ്ടതയെ തെളിയിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ശക്തി നാം ഒന്ന് സംഘ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവാഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇശൽ ബിഷാറ നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ മു മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അലഹമില്ല നല്ലൊരു പഠന ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ കിസ്സ ഇശൽ കിസ്സയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഹൃദയ തൊട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിർത്തുന്നു വാഹൃദ ആവാന അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമിൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലൈക്ക റസൂൽ കരീം വാല അലി വസബി വസ്ലിം തസ്ലിമൻ കഫീറൻ കഫീറ റബി ഷറഹലി സുദ്രി വസ്ലി അമരി വഹലി ലോക്കത തമിൽ സനീഫ് കൗക്കൗലി പ്രിയപ്പെട്ട മുർഷിദി ബിഷ് ബിഷലി ഷാറയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മുർഷിദി ബിഷൽ ഇഷാറയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എം എച്ച് വള്ളുവങ്ങാട് അവർകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മുടിചൂട മന്നനായ മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അവർകളുടെ ബദർ കിസപ്പാട്ട് വ്യാഖ്യാനവും 
ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മുൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ആഴത്തിൽ ഒന്ന് പോയി വരാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും സമയം ഒരു പ്രശ്നമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് മാനിച്ച് അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചില സംഗതികൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയേണ്ടത് കലയും സാഹിത്യത്തെയും കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും വീൺ പിന്നെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ കലയും സാഹിത്യവും ഒരു തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ തലമുറ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സാഹിത്യമോ കലയോ ചിത്ര രൂപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തുപണികളോ ഒക്കെയാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സാധാരണ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെയും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥകളെയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പം അക്ഷരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അവന് ഇത്തരം അവൻ്റെ പിന്നെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ അവൻ ചിത്രരൂപത്തിലോ അതുപോലുള്ള രൂപങ്ങളിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ താമസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ അടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പോയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അവർ അവരുടേതായ അന്നത്തെ ലിപികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ചിത്രരൂപങ്ങളിൽ അവരത് കുത്തിവെച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനു മുമ്പ് കുറേ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിച്ച ഇപ്പം മോഹൻജോ ധാരയിലും അതുപോലെ ഹാരപ്പയിലും ഒക്കെയുള്ള ചരിത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സാംസ്കാരികതയെക്കുറിച്ച് മറ്റേ മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ആ ജീവിതകാലത്ത് അവർ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന സംഗതികളെ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ അപ്പോൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന് വീണ അന്ന് മുതൽ തന്നെ കലയുടെ കല അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ആ കല തന്നെയാണോ ജീവിതം അതല്ല കല കലക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരികമായ അംശങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രേ മാത്രമാണ് അത് കല ജീവിതം കല തൽ കല തന്നെയാണോ ജീവിതം അല്ല കല കലയല്ല ജീവിതം എന്നൊക്കെ അതേക്കുറിച്ച് വിവിധ ചർച്ചകൾ നടന്നു ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പിതാവ് അഥവാ നിരൂപ നിരൂപ മലാ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിരൂപണ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ കല തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിമർശന കൃതികളും അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെയും അതുപോലെ ഹബ്ബാ ബിബി അവർകളെയും അബ്ദുല്ല തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട ആ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഇണക്കത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു വൈകാരികതയെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വൈകാരികതയുടെ പേരാണല്ലോ പ്രണയം സ്നേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തലമുറകൾക്ക് തന്നെ അതിവിഘാതമാവുമായിരുന്നു ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പോലും പ്രണയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം നിസ്സാരമല്ല അതാണല്ലോ തുടർന്ന് വരുന്ന ഓരോ തലമുറകളിലും ഓരോ 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 സൃഷ്ടിപ്പിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വൈകാരികമായ അംശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സൗന്ദര്യബോധത്തോടുള്ള അവൻ്റെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉള്ള അവൻ്റെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു വെറുമൊരു ഭൗതിക ജീവിയായിക്കൊണ്ട് മാത്
ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു വന്നത് അതിനിടയിൽ പ്രണ സംഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വൈരാഗ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെറുപ്പുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയും അതൊക്കെ തന്നെയും വിവിധമായ വൈകാരികമായ അംശങ്ങളുടെ പ്രകടനം പ്രകടനമാണ് മനുഷ്യൻ പ്രണയം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അസൂയ വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈകാരിക അംശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സ്നേഹം കരുണ അനുകമ്പ ദയ തുടങ്ങിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘടനമാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് വിശിഷ മത വിശ്വാസികൾ എന്നാൽ അതല്ല സാമ്പത്തികമായ മനുഷ്യനെ ഭക്ഷണത്തിനും അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിരന്തരമായി മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ പോരടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച വർഗ സമര സിദ്ധാന്തം അഥവാ വൈരുദ്ധ്യ അധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ സംഗതികൾ പലരും പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമാവട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആ ഒരു ആവിഷ്കാരത്തെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിവിധങ്ങളായ മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക അംശങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി കോർത്തിണക്കിയ സൃഷ്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ മികച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കലാസൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു മഹാ സൃഷ്ടികളുടെ കർത്താവായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുയൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക നാൽപ്പത് വർഷം മാത്രമാണ് മഹാനായ വൈദ്യർ അവർകൾ ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ട പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടിവൈഭവം ഭൗതികമായി അദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ ബദർ മുനീർ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ രചിക്കുന്നത് അജ്മീറിലെ രാജാവായ ഞാൻ ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം പറയുന്നില്ല അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അജ്മീലെ രാജാവായ മുസിൻ്റെ മകൾ ഹുസ്നുൽ ജമാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രി മസ്മീരിൻ്റെ പുത്രൻ ബദർ മുനീറും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ കൽപ്പനാസൃഷ്ടമായ ഇതർ ഇതർ ഇതിവർത്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിൽ ജിന്നുകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിനെ ആ ഒരു സൃഷ്ടി അദ്ദേഹം രചിച്ചി രചിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തമിഴ് സംസ്കൃതം അതുപോലെ മലയാളം അറബി തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച പിന്നെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷകളൊക്കെ കോർത്തിണക്കി അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മികവുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് അവറുകളും ഒരു നല്ല വൈദ്യരും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിള പാട്ട് അറബി മലയാളത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് കഴിവുള്ള ഒരാളുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് വൈദ്യർക്ക് അതാ മുൻകുട്ടി വൈദ്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇശലുകൾക്ക് ശേഷം ആ പാട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബദർ പടപ്പാട്ട് അതെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും പിന്നെ ഊത പടപ്പാട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം പടപ്പാട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കിളത്തിമാല അല്ലേ തീവണ്ടി ചിന്ത് കറാമത്ത് മാല മുല്ലപ്പൂഞ്ചോലയിൽ സലാസിയിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും മാനിൻ്റെയും കഥ എലിപ്പട ബദർ മുന്നു ഹുസുൽ ജമാൽ തുടങ്ങി വിവിധ കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ബദർ പടപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പടപ്പാട്ട് പാടുന്ന അവർക്കറിയാം യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ നമ്മളത് പാടുമ്പോൾ അതിൽ വരികളെടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ വരികളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു രോമാഞ്ചവും യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും അദ്ദേഹം ആ വരികളിലൂടെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ അതിവിടെ പാടുന്ന എനിക്ക് അത് പാടാനുള്ള അത്രമാത്രം ഒരു ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫോർ സാഹിബിനെ പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെയുള്ള
അത്ര മനോഹരമായ വരികൾ ആ ഒരു വരികൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വാളെടുത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം എടുത്തതുപോലെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന വരികൾ അതിനത്ര എന്താ പറയുക ഒരു വരികളിലുണ്ടല്ലോ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഒരു മികവാണത് എല്ലാ ഭാ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ആ കഴിവുണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആ കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല മനുഷ്യരെ താക്കീത് നൽകുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആ വാക്കുകളുടെ ഘടന പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിൽ പെട്ടു അത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ പിന്നെ ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുതു സിൽസാലഹ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി അതിശക്തമായി വിറകൊള്ളുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അല്ലേ ആ ഒരു ഒരു വിക വൈകാരികത നമ്മൾ ഉണർന്നു പോകും വാഹ്രജത്തിൽ അറുതു അത്കാലഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഒരു മാസ്മരികത അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് പിന്നെ എന്ന് പോലെയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനോട് ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ അതുപോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ആ സന്ദർഭത്തെ വാക്കിൻ്റെ മാസ്മരികതയുണ്ടല്ലോ അത് അത് വലിയൊരു കഴിവാണ് ആ കവി കവികൾക്കും മികച്ച കവികൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് സമാസ ഒരു പക്ഷേ സമയമായിരിക്കും പക്ഷേ ചില വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്മരികതയുണ്ട് ആ മാസ്മരികത കൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ എന്നും എന്നും വായിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികളായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർഗീസ പാട്ട് ഏത് കാലത്തും പിന്നെ മനുഷ്യനെ എന്താ വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിനെ അത് ആ വരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈകാരികമായ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ആയിരം പേജുള്ള പുസ്തകം വായിച്ച ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാക്കുകളുടെ പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും അർത്ഥവും മൂല്യവും ഉള്ള വാക്കുകളെ യഥാവിധി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ സംസാര രൂപം കവിതയായിരുന്നു എന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഗദ്യം പിന്നെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ആദ്യം അവൻ പറഞ്ഞു വന്നതൊക്കെ പാട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു വാദമുണ്ട് അതിന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയകളിലൊക്കെ തന്നെ കല്യാണം നടക്കുമ്പം അന്ന് ആളുകൾ പിന്നെ പാട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാടുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ വരുമ്പം പുതിയ പുതിയാപ്പിള വരുമ്പോഴൊക്കെ പാട്ട് പാടിയിട്ടവർ അതിന് മറുപടി ഇവരെ വീട്ടുകാർ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് പാടി പറയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പാടിപ്പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടവരും ഇതിലുണ്ടാവും നേരിട്ട് അത് കൈകൊള്ളവരും ഇതിലുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അതായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കവിതകൾ കവിത അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ ആ നേരത്തെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആണ് മനുഷ്യൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുക അപ്പോൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിലെ വരികൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൈകാരികതയെ വളരെ പെട്ടു ഉസുൽ ജമാൽ ബദർ മോൻ ഉസുൽ ജമാലിൻ്റെ ഒരു വരിയെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രണയത്ര ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പും അത്ര മാത്രം അത് ഉൾക്കൊള്ള ഓരോ വരികളിലും മുസുൽ ജമാലിനെ വർണ്ണിച്ചതും അതുപോലെ ബദർ മുനീറിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അറിയാതെ പ്രണയത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രണയിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അതിൻ്റെ എൻ്റെ സമയവും എനിക്ക് തന്ന സമയവും പരിമിതമാണ് ഞാനത് പിന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നല്ല ഒരു പിന്നെ സെഷൻ വരും ഐ മീൻ സമയം കൂടുതലുള്ളൊരു സെഷൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ മുൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബി മലയാളത്തെ പിന്നെ അതായത് അറബി മലയാളത്തെ നിഷ്കരുണം പിന്നെ ആ ഭാഷയെ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദാരുണമാണ് അത് പിന്നെ ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലക്ക് അതൊരു സങ്കര ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല അതൊരു തനിമയുള്ള ഭാഷയാണ് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഏതാ ഏത് ഭാഷയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് പലതും ഇപ്പം മലയാളം ഒരു ഭാഷ തനിമ തനിമയുള്ള ഭാഷമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഷ പക്ഷേ ഒരു മറ്റ് പല ഭാഷകൾ അറബി അടക്കമുള്ള പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പല വാക്കുകളും കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും
പാട്ടെഴുതുക എന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ രചയിതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു മാർഗം നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഉസ്താദ് കുറച്ച് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ആ വാക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം പാട്ടെഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ 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 കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയ അത് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം പഴയകാല കവികൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിരിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു വാക്കിനെ നമുക്ക് വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനികളായ അതായത് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് മാപ്പിള കവികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രഗത്ഭരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസപ്പാട്ട് രംഗത്തും മറ്റ് രംഗത്തും ഒക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി എം മാനക്കര സാഹിബും അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രഗത്ഭ കവികൾക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോണത് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും സർവശക്തൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഇഷൽ ബിഷാറയിലെ ബഹുമാന്യരെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനാ പഠനങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശകലനങ്ങളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ആലാപനങ്ങളുമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാ ആളുകളും വളരെ സജീവമായി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനോട് പൂർണ്ണമായും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ രചനാ പഠനത്തിനും രചനകൾ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു ഇഷൽ കിസ്സ എന്ന പരിപാടി കൂടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പാ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ കവി ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബാണ് ഈ ദൗത്യം നമുക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് പൂർവികരുടെ രചനകളും മറ്റും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് കെട്ടഴിച്ച് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും അതിലേക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഈ ഒരു സംരംഭം നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഈ ഒരു സംരംഭത്തോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ അവതരണം നടത്തുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബിനും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കാനുതകുന്ന കാര്യങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ പഠനങ്ങളും മറ്റും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമു വലൈക്കും വരഹമുല്ല മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറയിലെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഇഷലുകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും സജീവത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പുതിയ ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇഷൽ ഹിസ എന്ന പേരിൽ ഒരു അവതരണ സെഷൻ കൂടെ അരങ്ങേറുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം തീർച്ചയായും പാരമ്പര്യ തനിമ നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമായ നല്ല വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള സതുദ്യമങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമാണ് പ്രശംസനീയമാണ് ഇത് നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടതുമാണ് ഇത് കേവലം ബദറിലോ ഉഹുദിലോ ഒതുങ്ങാതെ മാപ്പിള ശാഖയിൽ ഇതുവരെ നാം കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ മുഴുവൻ വിഷ വിഷയങ്ങളിലും വരും കാല തലമുറക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ 
തീർച്ചയായിട്ടും അനസ്യൂതം ഇത് പരന്നൊഴുകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വരുംകാല തലമുറക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അയത്ന ലളിതമായ വിഷയ അവതരണം കൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ ഇതിൻ്റെ അവതാരകനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗാനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി എ മാനക്കര അവതാരകൻ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂര് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ ഇന്ന് സംഗമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സി എ പാഗ് അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കാത്തു ബഹുമാന്യ ഉസ്താദ് അവർകളെ സ്നേഹമുള്ള സഹപാഠികളെ മുർഷിദി ഷെൽ ബിഷാറയുടെ തിരുനെറ്റിയിൽ ഒരു തിലകം ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഇഷൽ കിസ നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു എളിയ കാര്യമാണ് എന്നിൽ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മൾ നടത്തിയത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും മാറി പാട്ടിൻ്റെ പാലാഴി കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ബഹുമാന ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇശലുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഇനിയുമേറെ നീന്തി കരകയറാനുണ്ട് അതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പാകപ്പെട്ട് നീന്തൽ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന വിധം ഉസ്താദ് ഇനിയും നമുക്ക് പകർന്നു തരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം റബ്ബ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ഈ ഇശൽ കിസ നടത്താമെന്നേറ്റ് നമ്മുടെ സഹപാഠി തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കവി ഗഫൂർ മാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബിന് അതിന് കഴിയട്ടെ യഥാവിധി നടത്തി തരുവാൻ ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനോടൊപ്പം ഈശ്വരനെ പാടി പാടിത്തരുന്നത് ബഹുമാന്യനായ പി ടി എ മാനക്കര സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം റബ്ബ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ വിജ്ഞാന സാഗരത്തിൽ മുങ്ങി മുത്തുച്ചെപ്പികൾ വാരുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സർവയക്തനായ പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒപ്പം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അംസ നിലമ്പൂർ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വർക്കാത്തു മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറയിലെ ഉസ്താദുമാരെ കവി ശ്രേഷ്ഠരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പുതിയ ഒരു പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർഹിസ സുപ്രസിദ്ധ മാപ്പിളക്കവി ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പി ടി എം ആനക്കര സാഹിബ് മനോഹരമായി ആലപിക്കുന്നു വളരെ വളരെ സന്തോഷം പ്രഗത്ഭരായ ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പരിപാടികൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു കാതോർക്കുന്നു സർവവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു പി ഐ കൂരാട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള മുർഷിദ് ഇഷൽ ഗ്രൂപ്പിലെ അഭിവന്യരായ എം എച്ച് ഉസ്താദ് മറ്റു പ്രഗത്ഭരായ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കവനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ അവർകൾ ബദർ കിസ്സപ്പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥ തങ്ങ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം എന്നെപ്പോലെയുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥിയായ എന്നെപ്പോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കും എന്നെപ്പോലെയുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ചർച്ചാവേദിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാവണ്ടിയൂര് കഫൂർ സാഹിബിൻ്റെ 
ഇക്ലാസ് മാറും എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല സർവവിധ ഹിമ്മത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നീക്കി തരുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അള്ളാഹു താല സർവ ഗുണങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് സർവവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു വിനീതൻ അമീർ ഹംസ കുറ്റൂര് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ബിസ്മില്ലാഹിമുല്ലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലി മുർഷിദി ഇസൽ ബിസാറയിലെ ബഹുമാനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളെ ഇസൽ കിസ്സ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും അതോടൊപ്പം ആനന്ദകരവുമായ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഗഫൂർ സാഹിബ് മാവണ്ടിയൂർ നേതൃത്വം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി ആനക്കര ഗാനാലാപനം നടത്തുന്ന ഇസൽ കിസ്സ എന്ന ഈ പരിപാടി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ ഇസൽ മുർഷിദി ബിഷാറ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ നിലയിലാണ് ഓരോ ദിനങ്ങളും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പരിപാടികളും അംഗങ്ങൾ മുഴുവനും അത് മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചും അതിനോട് ഇണങ്ങി ചേർന്നും ഒരു പരിഭവവും ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ചർച്ചകളും പരസ്പരം തിരുത്തലുകളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉപകാരപ്രദമായ പലതും മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നെപ്പോലത്തെ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ രചനയുടെ പാഠങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അതുപോലെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നമുക്ക് പ്രഭാതഗീതം നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈദു മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായ അഡ്വക്കറ്റ് ഫാറൂഖ് ഇ മുഹമ്മദ് ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി തയ്യാറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂർമ ലത്തീഫ് സാഹിബ് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അവർക്കെല്ലാം ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വഴി തെളിയിച്ച ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ആശംസയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തോടും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സർവവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കാനും സന്നിഹിതരായ മഹദ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷൻ അവർകളെ ഇഷൽ കിസ എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സംരംഭം ഏറെ ഉപകാരപ്രദവും പലരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നതും ആഗ്രഹിച്ചതുമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പല ഗ്രൂപ്പിലുമായി ഇടപെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് വേണം എന്നാണ് പക്ഷേ ആരും ഇതുവരെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇഷൽ ബിഷാറയിലെ സഹോദരങ്ങൾ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് പാട്ട് പാടുന്ന പി ടി ആനക്കര വിഷയം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന എൻ എ കഫൂർ സാഹിബ് എന്നിവർക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ 
പ്രവർത്തകരായ എല്ലാ ബിഷാറയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് അതിലെനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഷൽ ബിഷാറയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ എന്നോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപാഠികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റ് ബഹുമാന്യ വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇഷൽ ബിഷാറ എന്നുള്ള ഒരു ഇഷൽ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിലേക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു കൊമ്പ് ഇഷലിൽ ഒരു രചന കൊരുത്ത് അതിൽ വിജയികളാകുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഠന ക്ലാസ്സിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് അതിൽ അലഹമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഇശലുകൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇശലോളം നമ്മൾ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നും അത് അലഹമില്ല തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ഒരാളുടെ പേര് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു രചന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കുറവുകളും പ്ലസ് പോയിൻ്റുകളും എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറയിക്കുകയും അതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷ കൂടി നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ പലരും അതിൽ പങ്കാളികളാവുകയുണ്ടായി ഇനിയും അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും അലഹമില്ല വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മൊയ്ദ് മാസ്റ്റർ മാനിമേലിൻ്റെ മനോഹരങ്ങളായ വരികൾ കൊരുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് വളരെയധികം ആഹ്ലാദം തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയ സ്നേഹിതൻ സഹപാഠി ഫോർ മാവണ്ടീർ സാഹിബിൻ്റെ ഇഷൽ കിസ്സ എന്നുള്ള ഒരു പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ഈ പരിപാടിയെ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ബിഷാറ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്ത ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവ് നിറഞ്ഞ മന്യരായ മറ്റുസാദ് ഇഷൽ ബിഷാറ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള മറ്റ് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹൃദയർ 
മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെയും ഇശലുകളുടെയും ഒരു വിശാലമായ ലോകം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ട് തരുന്ന ഇഷാ വിഷാറയിലെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതി പോരുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വന്യരായ ഉസ്താദകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഈ കളരിയിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ പല നിരക്കും പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണുമ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ പിന്നിലായി പോവുകയാണ് ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളും അതുപോലെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ വരാനോ ഇതിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിപ്പതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇഷൽ കിസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സംരംഭകത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നന്മകളും നേരുകയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കിസപ്പാട്ടുകൾ പാടി പറയൽ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വം തൊഴിച്ചു പോന്ന നമ്മുടെ വന്യരായ പി ടി എം ആനക്കര അവരുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബദർ കിസ്സപ്പാട്ട് അതിൻ്റെ വിവരണം നൽകി പോകുന്ന ഈ രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്നെ ഓഫോർമാവും ദിവസമായി അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതിനും ഭംഗിയായി അവസാനം വരെ തുടർന്നു പോകാൻ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ സമാഗതമാകുകയാണ് ബദർ യുദ്ധം ഉണ്ടായ ആ ഒരു മാസം കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ബദറിനെ പറ്റിയുള്ള കിസ് പറച്ചൽ എന്തുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുത്തല ഈ പരിപാടി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ഭംഗിയായി എൻ്റെ സമാപനം വരെ നമുക്കെല്ലാം ഇത് ശ്രവിക്കാനും പാടാനും പറയാനുമുള്ള തോഫിക്ക് റബ്ബ് സുബാനുത്താല നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുറോണി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഇസ്ലാം അലൈക്കും വർഹമത്തുള്ളാഹി വർബാത്ത് അസ്സാമു അലൈക്കും വർഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറയിലെ പ്രിയ മാപ്പിള കവികളെ ഉസ്താദുമാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എം എച്ച് വെള്ളുവങ്ങാട് അവറുകളെ മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറ കേരളക്കരയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനരചനാ രംഗത്ത് പുത്തൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്താണെന്നോ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ പ്രാസ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്നറിയാതെ നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ പാട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്നതൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ടാണെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ദിശ അറിയാതെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറ എന്ന ഈ സംഘം നമ്മളൊക്കെ മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ നല്ല നല്ല കവനങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല കവനങ്ങൾ ഉയർന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മത്സര കലാ മത്സര വേദികളിലും മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനരചനാ രംഗത്ത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മുർഷിദ് ഈസൽ ബിഷാറയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറി ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരൽപ്പം ആവേശം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും ഒരൽപ്പം ആവേശം ചോർന്നു പോകാതെ ഊർജസ്വലതനായി നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുനിരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതിൻ്റെ പ്രാസ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവലോകനം പഠിപ്പിച്ചു അവലോകന മുഖ്യനായി നമ്മൾ പലരും വന്നു ഇങ്ങനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവഗാഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ അറബി മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് 
നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതാ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മാപ്പിളപ്പാട്ട് കിസ്സ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംരംഭം കൂടി മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബഹുനിരായ പ്രിയ കവി എൻ എ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടി പി എം മാനക്കര സാഹിബ് അത് ആലപിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ സുന്ദരമായ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഓരോ കവനവും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അർത്ഥസഹിതം അത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കിസ്സ എന്ന പേരിൽ മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറയിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തലക്ക് അനുഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു അവസരമാണ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്താണ് മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ ഭാഷ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ പൊറുക്കിയെടുത്ത് നല്ല നല്ല കവനങ്ങൾ രചിക്കാനും ദീനിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക നല്ല കവനങ്ങൾ രചിച്ച് ഈ ലോകത്തും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം മുർഷിദി ഇസൽ ബിഷാറയിൽ ഇത്തരം ഒരു ആശയം ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പാനലിനും ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്കും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കവനം അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ബഹുനിരായ എൻ എ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബിനും അത് ആലപിക്കുന്ന ടി പി എം ആനക്കര സാറിനും ഒരുപാട് ഭാവുകങ്ങൾ നേരെയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് സർവവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്തരം ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല കവനങ്ങൾ രചിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ബഹുനിരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മത്തി കയ്യാർ റഹ്മ റാഹിമീൻ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹ്മുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مرشدي إسل بشارة ونرايا أستاذ ورغب ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തുമാഷ അവർകൾ എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബ് മാവണ്ടിയൂർ പി ടി എം ആനക്കര സാഹിബ് മറ്റു ഇസൻ ബിഷാറയിലെ കവി സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇഷൻ കിസ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു ഇഷൻ രചനയുടെ രംഗത്താണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആ രംഗത്ത് ഏറെ പുരോഗതി കരസ്ഥമാക്കാൻ ഈയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷ പ്രയോഗം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ കവനങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഇത് സാധ്യമാകും അതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഒരു കേവലം കവി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ബിരുദധാരിയായ ഒരു പ്രഗത്ഭ മുതിർസ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ കവനങ്ങൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കും ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നതിൽ ഉസ്താദ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 
കവിത എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന ഒരു കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായി ഒരു കാലത്ത് വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ മാപ്പിള എന്ന ആ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമമായി തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ പരിശ്രമത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇഷൻ ഹിസ്സ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ ഉന്നതിക്കും ആ നിലക്കുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഏറെ സഹായകമാണ് നമ്മുടെ പഴമക്കാരായ മുസ്ലിം സഹ സഹോദര സഹോദരികളുടെ നാക്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കിസ്സപ്പാട്ടാണ് ബദർ കിസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴ്വാവസ്താദിൻ്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യ സമാഹാരവും ഇത് രണ്ടും ഒരു കല എന്നതിലുപരിയായി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലും ആചാരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സംസ് സംസ്കാരത്തിലുമൊക്കെ ഏറെ അറിവുകൾ നൽകുന്ന ഏറെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ നൽകുന്ന രണ്ട് കവിതകളാണ് പല ബദർ എന്ന് എന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവം എന്നതിൽ ഏറെ ഉപരിയായി അതിൽ നബിതിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിത വ്യക്തി ജീവിതവും വ്യക്തിത്വവും അവിടുത്തെ മഞ്ചസത്തുകളും ഒരുപാട് അയവിറക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികളും അവരുടെ ആത്മീയമായ അവരുടെ നമുക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തഴവാവുസ്താദിൻ്റെ വരികൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ഗഹൻ ഗഹനമായ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിലൂടെ തന്നെ കവിതക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല പ്രപിത പിതാക്കന്മാരിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തലമുറകളിൽ അതിലേക്ക് തലമുറകളിലേക്ക് അത് കൈമാറി വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കിസ്സപ്പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇശൽ പഠനം അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ഭാഷ ശൈലികൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതത്തിനു കൂടി ഒരു സഹായകമാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ കവിതാരചനയിൽ അതിൻ്റെ പരിപോഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഉന്നമനത്തിൽ ഉന്നതിക്കും വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി നേത്രപരമായ നേത്രപരമായ പങ്കുവഹിച്ച വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പങ്കുവഹിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല നിരക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ 
ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസും തൗഫിയക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തു മാസിനും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ മുന്നിട്ട് വരികയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബ് മാവണ്ടിയൂർ ഇതിൻ്റെ ആലാപനം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി എം ആനക്കര സാഹിബ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സന്തോഷവും ആശംസയും അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര ഇത് അവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പൂർത്തീകരിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഉപയോഗ ഉപകാരങ്ങളും അള്ളാഹു തല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇക്കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ഹയറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബിറഹമത്തി കയാ റഹമ റാഹിമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള മഹത്തായ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയരായ എം എച്ച് ഉസ്താദവർകളെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച മൊയ്തുമാഷ് വാണിമേൽ മുഖ്യഭാഷണം നടത്തിയ അഡ്വക്കറ്റ് ഫാറൂഖ് ഇ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ആമുഖ ഭാഷണം നിർവഹിച്ച സുർമ ലത്തീഫ് സാഹിബ് മറ്റുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സഹോദരങ്ങളെ കലോത്സവ മത്സര വേദികളിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്നും ജനകീയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ തനത് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ നാൽപ്പതോളം ഇഷറുകൾ രചിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും ഈ മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറ ഗ്രൂപ്പിലെ ബഹുവന്യരായ എം എച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ വളരെ ശാസ്ത്രീയവും മനോഹരവുമായ അവതരണത്തിലൂടെയുള്ള ക്ലാസുകൾ വഴി നമുക്ക് സാധ്യമായി അലഹമുല്ല അൽഫമറ ഇപ്പോഴിതാ നമ്മിൽ നിന്നും അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബദർ കിസ്സപ്പാട്ടുകളുടെ പാടിപ്പറച്ചിലുകൾ അഥവാ ചരിത്ര പശ്ചാത്തല സഹിതമുള്ള അർത്ഥ വിശകലനത്തിനും ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് പ്രഗത്ഭരായ പി ടി ആനക്കരയും എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബ് മാവണ്ടിയൂരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈയൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നാഥൻ ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനാ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്നേഹാതരവുകൾ നിറഞ്ഞ മാപ്പിള കവികളെ സഹോദരങ്ങളെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് വേറിട്ട ശൈലി കൊണ്ടും അവതരണ മികവ് കൊണ്ടും ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും മാപ്പിളപ്പാട്ട് ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭർ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കുകയും ചെയ്ത ഇഷൽ ബിഷാറ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചന ഗ്രൂപ്പിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ തനത്ത് മൂല്യം സൂക്ഷി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും നൂതനമായ പല പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഇഷൽ കിസ്സ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആലാപന രംഗത്തെ മുടിച്ചൂടാമെന്നൻ പി ടി എം ആനക്കര മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർ കിസ്സയിലെ ഓരോ ഇഷലുകൾ ആലപിക്കുകയും മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതി ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ അതിന് അർത്ഥ കൽപ്പനകളും വിശദീകരണങ്ങളും നൽകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇഷൽ കിസ്സ പ്രോഗ്രാം ഇരുവരെയും ഇത്തരണത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇഷൽ കിസ്സ ആലാപനത്തിനും അവതരണത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നതോടൊപ്പം ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ബഹു ഉസ്താദ് എം എച്ച് വെള്ളുവങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരരായ മാപ്പിള കവി ബഹു മൊയ്തു മാസ്റ്റർ വാണിമേൽ അനുഗ്രഹിത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എഴുത്തുകാരനും വാഗ്മിയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നഭവ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാറൂഖ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു പ്രഗത്ഭമതികൾ എല്ലാവർക്കും 
ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാർത്ഥനയോടെ മലേഷ്യയിൽ നിന്നും അഷ്റഫ് വഹബി അസ്സലാമു അലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അസ്സലാമു അലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാ ബിസ്മില്ല വലഹമുല്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫ് റസുല്ല വല അലഹി വസഹബിഹിൽ ഫായിസി നബിരി വല്ലാ അമ്മാബാദ് ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠരായ കവികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാരാന്തം നടന്നു വരുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നാമൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ വിലപ്പെട്ട സേവനമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഗുരുനാഥർ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഇശലുകൾ നിയമാനുസൃതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനേറെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ധാരാളമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എച്ച് വെള്ളുവങ്ങാട് ഉസ്താദ വറുകൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാക്കൾ മാപ്പിള കവികൾ ഇവരെയെല്ലാം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ധാരാളമാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ കവികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നെ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിമേൽ മൈദു മാസ്റ്റർ അവറുകൾ പ്രഭാഷകരും ഭൗതിക ജ്ഞാനമേറെയുള്ളവരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാറൂഖ് സാഹിബ് അവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇഷൽ ആലാപനം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി എം മാനക്കര സാഹിബ് അവറുകൾ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാണ് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ വിവിധ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല വിജയിപ്പിക്കുകയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സർവവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നിറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവാനാനുഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رياء مترنجل صحودرنجل صحودرنجل رشداكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرشدي إشا البشارة بير الدنيا بيك نذو بولي بير الدرو إينام باقرن ترنا مابلا باتت كوتاي ميانا مابلا باتت انت مرمم تطر يانم هذي انت سوندري ماسودي كانم آسودي بيكوان آني نرنا പ്രഗത്ഭരുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഇതിന് തെളിച്ചമേകി വെളിച്ചമേകി കരുത്തേകി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അഭിനന്ദനാർഹമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടം വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സാഹിത്യം അതുപോലെ കലകൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളമാണ് ശ്രുതിയാണ് പലപ്പോഴും സമൂഹങ്ങളുടെ ഗതി നിർണയിക്കുന്ന ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ അവയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ചരിത്രം അതിന് സാക്ഷിയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ചരിത്രവും വ്യത്യസ്തമല്ല 
വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ വരികളായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും തേജസ് ചോർന്നു പോകാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ അസുലഭ മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അതിൻ്റെ ചടുലത ചോരാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വീഴ്ചിടുവാൻ ഇഷൽ ബിഷാറ രംഗമൊരുക്കുന്നു മാപ്പിള കവനങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച പ്രിയൻ എൻ എ ഗഫൂർ സാഹിബ് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യവുമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇഷൽ കിസ്സ തികച്ചും പുതുമയാർന്നൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഒരു അനുഭൂതിയും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഭിവന്യനായ എം എച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ കുടക്കീഴിൽ കുളിർക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനും അത് പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഷൽ കിസ്സക്കും അവതാരകൻ എൻ എ ഗഫൂറിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ആശംസകൾ നേരുന്നു ഭ്യങ്കരനായ ഉസ്താദിന് ഏറെ നന്ദിയും പറയട്ടെ ഇതൊരു പരിപൂർണ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർവോപരി പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുട്ടി ഇസ്ലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി ഉബറക്കാറ്റ്ഏതായാലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത്തരമൊരു 
മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർ കിസ്സയിലെ ആ അവതരണം നമുക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താര അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കുവാനും നീങ്ങുവാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ബഹുനിരായ എം എച്ച് ഉള്ളുവങ്ങാട് നമ്മുടെ അഡ്വക്കറ്റ് ഫറൂഖ് ഇ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് മറ്റ് പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാലും അവർക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനും ഒക്കെ ഞാൻ നല്ല ഒരു ആശംസ അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട മുർഷദ് ഈശൽ ബിഷാറയിലെ ബഹുവന്യ ഉസ്താദുമാരെ കവി സുഹൃത്തുക്കളെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ മുർഷിദ് ഇഷൽ ബിഷാറ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നാൽപ്പതോളം വിഷലുകൾ പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അലഹമില്ല സാധിച്ചു അതിലുപരി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പതർ കിസ്സ പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മാത്രമല്ല കേരളക്കരയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തനായ പി ടി എം ആനക്കര ഗാനമാലപിക്കുകയും പ്രശസ്ത മാപ്പിള്ള കവി റഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ സാഹിബ് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുവെന്ന എം എച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തുമാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കറ്റ് ഫാറൂഖ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ ഒട്ടനവധി പേര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അലഹമില്ല വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റുസ്താദിനുമൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിനിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മലേഷ്യയിൽ നിന്നും നാസർ ഫൈസി അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്ത അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അഭിവന്ദ്യ ഗുരു എം എച്ച് ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുർഷിദി ഇഷൽ ബിഷാറയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഇഷൽ ഖിസ്സ എന്ന പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله مرشدي إشل بشاريل إلا ولي آيشكل اليوم نادتنا إشل قصة أبيواني رايا يمج أستاذ عندي نردشم سندوش دوڑي يتردو تبوماني رايا ما بلقا في إنه غفور صاحبنو هذا آل بكيا من نيتا إيتي آنا كيركم إلا ويدا باوغنگل نيرنو سروا شكتن تونكتة إن آتمار تماي برارتي كيونو സ്വന്തം അസീസ് പുത്തൂർ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം ആഹതത്തിലെ അലി ഫലി ഫിലം അഗമിയം അലി ഫക്ഷര പോൽ ബിസ്മില്ല അലി മാ കലെ കുത്ത് ബനു ദിനം കുറ അനിൽ അല്ല കുറ്റല കുറി ബിസ്മില്ല മരമേ വഹിയ തിരുമൊളി ബിസ്മില്ല 
മഹലോത്ഭുത മധുപയ സുര നദികളിൽ മഴന തലകൾ പിബിസുമില്ല മഴഭൂത മമുര മഹമാന റഹിമനിൽ വബിഹിത ഊഹി കഥരുള്ള ആദികളിമയം കടുകാലം അനുദിനം ആരക്കുർ സർശിനുമെല്ലാം ആകി ഹല ഇക്കുനാമത്തിൽ ചെയ്യും ശുക്കർ ആകെ സ്തുതി പുകളുകളില്ല ചോതി പ്രഭയുള്ള ബളരും സ്വലത്തുന്നൽ ജോഗ സ്ഥലം അല റസുലില്ല സൂര തെളി ഉലുല്ലാസ് മുഗൾ റസുലിലെ തുയ പതി തഹനബിയുള്ള ആദംബിരൽകളിൽ നബി കൂടെ ഉദിത്തവർ ആകും ചതുർ അമീറിലും ചൊല്ലാം ആടും കരുണയം അമോദിത നദികളം ആളും സ്വഹബിലും അവർക്കെല്ലാം നീതം തന്നിൽ അവരുടെ തുടർന്നവരിലും നേശം കീർപ്പയും വഴങ്ങല്ല നീർത്തും പഴുതഹു കവി ഇതിൽ പിഹക്കിയും നീ തന്തരുൾ മനതുറവല്ല السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد هتوم سما درنينا يا أمة جستاد أورغلاء അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ ഗുരുനാഥൻ മൈദ മാസ്റ്റർ വാണിമേല ഓർഗളെ നമുക്ക് അമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സുർമ ലത്തീഫ് സാഹിബ് ഓർഗളെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജ കവി സഹോദരങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത് നിരവധി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പഠനാർഹമായ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമായ അർത്ഥവത്തായ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മുർഷിദി ഇശൽ ബിഷാറ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊന്നും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ചരിത്രം പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഇശലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ഇശലിൻ്റെ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അതാരും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാത്തത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉസ്താദ് ഏതായാലും വളരെ നല്ല ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ അതോടൊപ്പം ഈശ്വരിൻ്റെ ഈശ്വരുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വലിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രയോഗങ്ങൾ അതായത് പദപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കൂടി പറയുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കൂടി പറയുന്ന ഓരോ ഈശ്വരിലും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പദാനുപദം അർത്ഥം പറയാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിക്കുകയില്ല ഒരു വരി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരി വായിക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും അതല്ലാതെ ഈ ബദറിലെ ബദർ കിസ്സപ്പാട്ടിലെ മുഴുവൻ പദങ്ങളും നമുക്ക് മുടിനാരികൾ കീറി പരിശോധിക്കാൻ 
കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായിട്ട് പരിശ്രമം ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കാം പല പദങ്ങളും അർത്ഥം കിട്ടാതെ പലരും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഷയാണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാതെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്കാമികളൊക്കെ പറഞ്ഞ അർത്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച അർത്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിവ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബദർ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ച് അർത്ഥം വെക്കാൻ പല പദങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകും എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മഹാകവി മുയൻകുട്ടി വൈദ്യർണ ഉറള്ളാഹു മുർത്തദ അവരുടെ പദ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉസ്താദിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എളുപ്പ മാർഗം കൂടിയാകും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പറച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇശൽ പഠനം മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പറയുന്ന രീതി കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും അത് പിന്നീട് അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് മലയാള പദങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് കുറച്ചുകൂടി കുറവ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്കമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമുഖം കുറച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഞാനടക്കം പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പക്ഷേ ഇത് ആരാണ് നിർവഹിക്കുക എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊള്ളാവിൻ്റെ കൊള്ളാവ് കൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിലാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്നേക്കാൾ അതിന് യോഗ്യതയുള്ള അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് എത്തുകയുമില്ല ആ ഒരു ഫലം കിട്ടുകയുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഉസ്താദിന് സമയം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇശലിൻ്റെ പഠനം തന്നെ ഒരു തകരാറില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പാടുപെടുന്നുണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി ഉസ്താദിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു അറിവുമില്ല മാത്രമല്ല അടിവരയിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണർത്താനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ബദറിൻ്റെ ഒരു ഇശൽ ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു ബദറിൻ്റെ ഒരു ഇശലിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗവും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലും എനിക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് എൻ്റെ പരിചയക്കുറവും അറിവില്ലായ്മയുമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി സഹകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ പാടിയിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആവർത്തന വിരസത എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നേക്കാം പല അപാകതകളും വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സഹോദര ബുദ്ധിയ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഇതിൽ എല്ലാ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാതെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ്
പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബദർ ഷുഹദാക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഉള്ളതാണ് ദിക്രുൽ അംബിയായും എന്നാണല്ലോ അംബിയാക്കളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കഫാറത്താണ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ കുറുക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമായി തീരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രസ്തര് പങ്കെടുത്താണ് ബദർ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ബദരീങ്ങളുടെ മാത്രം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബദരീങ്ങൾ ആരാണ് അവരുടെ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എന്നൊക്കെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല അപ്പം അത്രയും മർമ്മപ്രധാനമായിരിക്കുന്നു വളരെ പോരിശയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഇതിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും അവൻ നമുക്ക് ഇറക്കിത്തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചരിത്ര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള സംഗതികളോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കവി ഏതൊക്കെ പദങ്ങളാണ് ഓരോ ഈശ്വലും ഓരോ സംഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പദങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ എന്നുള്ളടുത്ത് അതിയിൽ അതിയിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിന് നമ്മൾ വിണ്ണ് എന്ന് പറയും വിണ്ണുകൾ എന്നുള്ളടുത്ത് ചിലപ്പം വിണ്ണുകൾ എന്ന് പറയാതെ പിങ്കൾ എന്ന് പറയും പിങ്കൾ ഹിജാബെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്കൾ സഹാബരും എന്നുള്ള ഇശലിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിങ്കൾ പിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിണ്ണുകൾ ആകാശങ്ങൾ ഏഴും ആകാശത്തിൻ്റെ മറ വിട്ട് കടന്ന നബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ പദങ്ങളെ രൂപമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല പ്രയോഗങ്ങൾ ചിന്ന പല വാക്കുകൾക്കും വരുന്ന പല പല അർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഇശലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചതുപോലെ പദങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല എന്നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് മുതിരാൻ അത് നിർബന്ധിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എഴുത്തിൻ്റെ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ മാപ്പിള ഭാഷ സാഹിത്യം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമ ഇവിടെ ഈ ബദർ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബദർ യുദ്ധം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബദർ ഹിസ്സ പാടി പറയുമ്പോൾ ഹക്കാന കോനമറാൽ എന്നത് മുതലോ അതല്ലെങ്കിൽ തുലമാക്കൾ കൊദ്ദിമോർ എന്നത് മുതലോ ഒക്കെയാണ് തുടങ്ങൽ ഒമ്പ് വിശ്വൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല ഒമ്പാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലമാക്കൾ മുക്കദ്ദിമോർ എന്നുള്ള ഈശ്വലുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് തുടങ്ങൽ അത് തന്നെ ആരും സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാനുപദം അർത്ഥം പറയുകയില്ല ഒരു വരി പാടിയിട്ടും അർത്ഥം പറയില്ല ഒരു ഈശ്വലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ പാടും പിന്നെ കുറേ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ഈശ്വലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാടിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊമ്പ് ഈശ്വലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള തുടക്കം ആകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഉസ്താദും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എളിയ അഭിപ്രായം ഉസ്താദുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് തുടക്കം അഹദത്തിൽ അലിഫ് എന്ന് രണ്ടുപേരി തുടങ്ങാം കാരണം ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസ്മി കൊണ്ട് മൈൻകുട്ടി വൈദ്യർണ ഉറല്ലാഹ് മുറുക്കത തുടങ്ങി വെച്ചത് നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വിസ്മിയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹലത്തിൽ അലിഫ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്
നീങ്ങാം ഇൻഷാല്ലാ സുബാനഹു വത്താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ നൂറുള്ളാഹു മുർക്കതായി ബദർ കിസ്സപ്പാട്ട് എഴുതുന്നത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിലൊരു അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ ഇത് കോർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ആ പദം അവിടെ വൈദ്യുതി വെച്ചത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രയോഗം ശരിയായില്ല അത് വിപരീത അർത്ഥമാണ് വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടോ പറയുന്നതായിട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ഇത് എഴുതുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാകാവ്യം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളാഹിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു സഹായം മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അഹദത്തിൽ അലിഫ് എന്ന് ഉള്ള ഇശയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ പാടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ മഹാ ഉദ്യമത്തിന് ഈ മഹാ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നല്ല നിലയിൽ അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് തീർക്കുവാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അർത്ഥം വെച്ച് ഈ തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉദ്യോഗത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കറി കഴിയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും രംഗത്ത് വന്നിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇശലുകൾ പാടിത്തരുന്ന പി ടി എം മാനക്കര സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നണിയിൽ പി ടി എം മാനക്കര അല്ലെങ്കിൽ പിന്നണിയിൽ വൈദ്യൻകുട്ടി മുസ്ലിം അരങ്ങാടി പിന്നണിയിൽ ഞാപ്പുകാരക്കാടി എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോസ്റ്ററിൽ കാണാറുണ്ട് പി ടി എം മാനക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പാട്ടുകൾ കിസ്സപ്പാട്ടിൻ്റെ ഏത് കിസ്സപ്പാട്ടും പാടി പരിചയം ഉള്ള ആളാണ് വളരെ ഏത് ഈശ്വരും അനായാസേന പാടാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ശുദ്ധ ഭംഗിക്ക് ഉടമയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കിസ്സപ്പാട്ടും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുവല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പിന്നണിയിൽ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം പാടാൻ എനിക്ക് ഏതായാലും അറിയില്ല പറയാനും അറിയില്ല എന്നേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പി ടി എം മാനക്കര അദ്ദേഹവും നമ്മൾ ഉസ്താദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ ഒഴിവുമില്ല ഒരുപാട് പല മേഖലകളിലും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടി നമുക്കുണ്ടാകും അർത്ഥം പറയുന്നതിൽ കൂടി തെറ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നണിയാണ് ഞാൻ എന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ അവസരത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഈശ്വരിലേക്ക് കിടക്കാം ഇസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അർ റഹ്മാനി ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു അർ റഹീം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിനൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് ബറക്കത്തിന് തേടിയവനായ നിലയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അത് ബറക്കത്തുള്ളതാണ് കുല്ലു അമ്രിൻ ദീപാലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നൊരു അതീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഭർത്താക്കെ പാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അബുദ്ധർ അത് മുറിഞ്ഞു പോകും അതിന് ഭർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വൈദ്യർ നൗറുള്ളാഹു മുർത്തത് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അഹദത്തിലെ അലിഫ് അലിഫ്ലാം അഗമയം അലിഫ്ശ്ചര പൊരുൾ ബിസ്മില്ല അരിമക്കലൈ കുത്ത് ബനുദിനം ഖുർആാനിൻ അളഗുറ്റല കുറി ബിസ്മില്ല അഹദത്തിലെ അലിഫ് അഹദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം ഈ ഇശല് പാടി പറയാൻ അർത്ഥം പറയാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല കാരണം ഇതിൽ അത്രമാത്രം ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന പല ഇൽമുകളും പല അർത്ഥങ്ങളും പല സംഗതികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യരുടെ ആ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ മഹാസാഗരം എത്രത്തോളം അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ ഇശലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അസ്താദൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തരും എനിക്കതിനൊന്നുമുള്ള കഴിവില്ല ഞാനതിൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ഒരു അർത്ഥം മാത്രം അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്ന് മാത്രം അഹദത്തിലെ അലിഫ് അലിഫ്ലാം അഗമയം അഹദത്തിലെ അലിഫ് അഹദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം അതിനെക്കുറിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ള തിരുപേര് അതിലുണ്ടാകുന്ന അലിഫ് അതേപോലെ അലിഫ് ലാം അലിഫ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ലാമ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അഗമിയം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അന്തസത്ത അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അഗമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ളത് ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരൊരു സംശയം പറയുന്നത് അഗമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല അഗമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാണ് അത് ജ്ഞാനമായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എന്തോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അതിനാണ് അഗമിയം എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ാഹരത്തിലെ അലിഫ് അലിഫ്ലാം അഗമിയം അലിഫിൻ്റെയും അതുപോലെ അലിഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാമ് അതിൻ്റെയും അഗമിയം അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള അന്തസത്ത അലിഫ് അക്ഷര പൊരുൾ അലിഫ് എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ബിസ്മില്ല അത് ബിസ്മില്ലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേരിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും അർത്ഥങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേരാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അള്ളാഹു എന്ന പദത്തിൻ്റെ അലിഫും അതിലെ ലാമും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സത്ത ആ ഒരൊറ്റ അലിഫിൻ്റെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തന്നെ എന്താണ് ബിസ്മില്ലയാണ് ആ ഒരൊറ്റ അലിഫിൻ്റെ പൊരുൾ തന്നെ ബിസ്മില്ലയാണ് അതുപോലെ അതിനുള്ള ലാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സത്തയും എന്താണ് ബിസ്മില്ലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്നുള്ള സംഗതിയൊക്കെ എന്തുണ്ട് അതിന് എന്തെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും എന്തെല്ലാം പോരിശകളും ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ എന്തുണ്ട് അഹരത്തിലെ ഈ അലിഫ്ലാം അലിഫ് അലിഫ്ലാം അഗമിയം ഈ അലിഫിലും ലാമിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന വൈദ്യർ പറയുന്നത് പാടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥം പറയണം അരിമക്കലൈ കുത്ത് ബനുദിനം ഖുർആാൻ അരിമക്കലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ചിഹ്നമായിരിക്കുന്ന അനുദിനം നിലകൊള്ളുന്ന കിതാബായിരിക്കുന്ന ഖുർആാൻ എക്കാലവും ശേഷിക്കുന്ന എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന അരുമയായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമേറിയതായിരിക്കുന്ന കല ചിഹ്നമാണ് ഏത് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ അളകുറ്റല കുറി ബിസ്മില്ല അളകുറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഴകേറിയ അഴകുറ്റ എന്നാണ് ഈ അളകുറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അഴകായിരിക്കുന്ന അഴകേറിയ ആയിരിക്കുന്ന അലകുറി എന്താണ് ബിസ്മില്ലയാണ് അലകുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിര് അതായത് ഓരോ സൂറത്തിൻ്റെയും അതിര് എന്താണ് ബിസ്മില്ല തുടക്കം ബിസ്മില്ല അപ്പം ആ സൂറത്ത് തന്നെ അവസാനിച്ചാൽ അടുത്ത സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്ന അലകുറി എന്താണ് ബിസ്മില്ല അലകുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിരടയാളത്തിലാണ് അലകുറിക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ അലകുറി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിൻ്റെ തറൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കുറി ഒരു അലക് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു അലക് പിന്നെ അതിൽ വന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റ് വിസ്താരം വിസ്തീർണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അലക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോല് അലക് കുറി അതെന്താണ് ബിസ്മില്ലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓരോ സൂറത്തിൻ്റെയും തുടക്കം ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ബിസ്മിയുടെ പ്രാധാന്യം വൈദ്യർ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ബദുറ പടകൊടു കവിനുവൽ വതിൻ മുതൽ ബരിബത്തി ബിസ്മില്ല 
വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന വൈദ്യർ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പാടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെക്കുക ബദുർ അപ്പടക്കൊടു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ നമുക്കറിയാം ബദർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പട ആ വലിയതായിരിക്കുന്ന ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അപ്പട ആ പട കൊടു കൊടു എന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊടും പട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പട കൊടുമയേറിയായിരിക്കുന്ന ആ പട അപ്പൊ കൊടു എന്ന് ആദ്യം പറയാതെ പട കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബദുറ പട കൊടു അപ്പൊ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ കൊടുമയേറിയ പട എന്ന് അർത്ഥം പറയണം ബദുറ പട കൊടു കവി നുവൽ വതിൻ മുതൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബയേറിയിരിക്കുന്ന ഈ ബദർ യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കവിത അത് കവി നുവൽ വതിൻ മുതൽ കവി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നുവൽ വതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന് നുവലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും നുവൽ വതിൻ അത് പറയുന്നതിന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് മുതൽ ബരി കണ്ടോ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് മുതൽ ബരി ആദ്യത്തെ വരി മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കത്തിലുള്ള മുന്നിലുള്ള വരി ബത്ത് വരി വെച്ച് അബുദ്ധതി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ബിസ്മില്ല കണ്ടോ ബിസ്മില്ല അപ്പോൾ ബദ്ര എന്ന് പറയും ബദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുടുമയായിരിക്കുന്ന പട കവിയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എങ്ങനെ അങ്ങനെയും പറയാം അതിൽ കവിക്ക് കവിത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പല പല ഇടത്തും വൈദ്യർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കവിത പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം അപ്പൊ ഈ കവിത പറയുന്ന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നുവൽ വതിൻ മുതൽ വരി മുമ്പുള്ള വരി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള വരി ബത്തബുദ്ധതി ഞാൻ ആ തുടങ്ങുന്നത് ആ വരി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ലയാണ് അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിമാനീം എന്ന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മഹാസംഭവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല തുടക്കം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആമുഖം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരുപാട് വോയിസുകൾ ഇതിൽ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല വോയിസ് ഒരുപാട് നീളമായി പോയി തൊട്ടു മുകളിലുള്ളത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മിയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് വരി അർത്ഥം വെച്ചതാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇതിന് കൂടെ കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പദാനുപദം ഒന്നും എനിക്ക് അർത്ഥം അറിയുകയില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇതോട് കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഉലമാക്കൾ മുക്കദ്ദി മുറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയായാലും പിന്നെ എനിക്കൊറ്റക്ക് ഇതിൽ കഴിയുകയില്ല എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അള്ളാഹു സുബാനോ വത്താൽ തോത്തിയത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ പാടിയതും പറഞ്ഞതും നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങി വെച്ചതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ മലായിട്ട് അതിൽ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ വത്താല നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃകയാക്കി തരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട അറിവുകളൊക്കെ പകർന്നു തരുന്ന ഉസ്താദിനുള്ള ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ ഹിതുമത്തുകളും സേവനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനോ വത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിതാക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് എഴുതാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനോ വത്താല തോഫിത്ത് നൽകട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ചരിത്രങ്ങൾ പാട്ടാക്കുവാനും ഇതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാർ സ്വീകരിച്ച രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത് പഠിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അറബി മലയാള സാഹിത്യം ഇവിടെ നിലനിർത്താനും അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനും അത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അതിന് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുവാനുമുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന വത്താൽ നൽകട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ അതിന് തോഫീത് ചെയ്യട്ടെ ഇതുവരെ പാടിയതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ സ്വാലിഹായ അതിന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയും അറിവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി ദീർഘായുസ് ആഭ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയിൽ അവൻ്റെ പ്രായത്തിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവത്തിൽ
മുർഷിദ് ഇഷൽ ബിഷാറയിലെ കവി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മുർഷിദ് ഇഷൽ ബിഷാറ ഒരുപാട് ഇശലുകളിൽ പഠനം നടത്തിയും ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ഇനം പഠനങ്ങളും പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ ഇഷൽ കിസ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു ചുവടുവപ്പ് കൂടി നാം നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാത്താര ഈ പരിപാടിയെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നാസർ പുളിങ്ങോട്ടുപുറം അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നടത്തിയ മൊയ്ദ് മാസ്റ്റർ വാണിമേൽ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാറൂഖ് ഇ മുഹമ്മദ് ബത്തേരി ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തിയ സുർമ ലത്തീഫ് സാഹിബ് ഇഷൽ ആലാപനം നടത്തിയ പി ടി എം ആനക്കര ഇഷൽ ഖിസ അവതരിപ്പിച്ച എൻ എ ഗഫൂർ മാവണ്ടിയൂർ അവറുകൾ അതുപോലെ ആശംസാഭാഷണം നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം മൂന്ന് സലാത്തോടുകൂടി പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബ്ബി സൊല്ലി അലഹി വസ്ലം അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള